kwanza kidogo Kuna shida kesho asubuhi atazileta. Namku. Pale nilikuwa natoa maelekezo tu ya kazi jinsi gani vijana atakao jitume. Sawa sawa. Hii sio analigelegea watu mainvest pesa nyingi hapo. Ni kweli. Wewe unakuja unavuta banki sehemu ya ofisi ya watu. Ndio <laughs> unafanya vizuri. Eh. Sasa kuna kampuni ya usafirishaji imenipigia simu. Ah. Wanadai kuna nyaraka fulani wanataka kwa ajili ya kwenda kupitia ili tuweze kutoa lile gari letu kule. Ah. Kwa hiyo nitakupatia. Ah, shall si wale kimumu muta sio magumeni? Ndio. Ah, haina shida basi. Mimi mapema tu utanipa maelekezo nitaenda pale nitafanya maelekezo yako mkuu wangu. Hakuna shida. Ujitahidi kesho asubuhi mapema uchukue document upeleke kule. Hakuna shida mkubwa kazi. Basi limeisha hilo. Eh, kuna utaratibu gani labda kwa kasem kupata wadau? Wewe si unatafuta mdoto uko wapi? Unatafuta mdoto na Hapana mawe. Shanks. Ja good. Nafadhali kelele zimeondoka bwana. Sasa najua nini mdogo wangu? Hivi unajua kwamba wewe ni fundi mmoja mzuri sana na kingine una kipaji kikubwa sana cha utengenezaji wa magari. Unafahamu hilo jambo eh? Najua hilo. Sasa kwa nini unanangania mwanangu gereji bosi gani yule mshikaji wangu? Kwani babu unajua yule ni bosi? Yule sio bosi, yule ni chawa tu. Chawa wake bosi eh. Ah ah. Lakini akija hapa ni kelele mtindo mmoja kama jinsi ambavyo wewe umeona. Umeona bwana. Yaani akija hapa ni shida 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 ni mtindo mmoja. 
Yaani amesababisha ambaga vijana hapa watano wamefukuzwa kwa ajili yake. Kawalitia fitna ambako wamefukuzwa. Acha hiyo. Hapa kila mwisho wa wiki tulikuwa tunapewa posho. Alivyokuja yeye tunaocha wake. Boss ka change ile mbaya. Sumenielewa. Ila boss mwenyewe yupo peace yani, yani kwangu wapindui lakini yeye sasa akiwepo balaa. Ya chacho. Sasa mwanangu utakuniambia cha 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 cha. Yule chawa babu kama chawa wengine. Ah, maana eh. Eh. So kweli. Yaani babu ule sio anajiona nani yani. Mimi simpendi uji ule babu ule. Simpendi hata kumuona. Yaani akija yani najikutani na ghadhabu yani natamani mpige taspa na kichwa afu nitembee. Sema ndio hivi na majukumu ndugu yangu. Afu ingi ndio kibarua changu hiki. Ah. Ah, maana eh. Na hiyo mambo ya kimaskini tena mwanangu inabidi tukomae lakini da. Inachosha babu. Inachosha kweli yani. Sasa unajua nini? Nishangaa yeah. alipokuja unajua yuko na pamu tu yani anaongea. Yeye yeah, mimi yeah, sasa ni kasema ni vipi hili? Unajua nikajua baba una vitu mna makosa mshafanya. Sio kama ile dogo ile. Nipendikia. Alichomboka na nini? Usinikumbushe babu, usinikumbushe babu. Sasa yule pale yule. Yaani yule muonekano wake na ile tumbo lake nini unaweza kusema da bonke la boss nini akija hapo yule mkwala ni watu wote mnatetemeka lakini ala lolote mwanangu. Hana kazi ana kibarua. Kitu ambacho yeye kinampa power ni boss wangu. Mola. Ndio maana je cabinet sumeelewa eh? Lakini ana lolote yani kula kulala tu ule. Unajua <laughs> tena maisha ya Tanzania mwanangu kazi yenyewe hakuna. Kweli. Sema sasa unajua nini? Eh. Usangu kuna kitu kama nilibusia kwenye simu juzi. Eh. Kwamba mzigo wa nishu yangu kwamba ishafika. Ah okay. Kujitahidi. Sasa fanya kweli kwa sababu gari linazidi kuka hapa vitu vingine vitazidi kuharibika. Haina shida mimi sina tabu na nyinyi bwana. Hizo hadi zako hizo babu zitimie sasa fanya. Hamna bwana mimi sina shida wewe umefanya fanya mambo haya basi. Poa bosi wangu poa. Haina shida mimi naendelea kwa mimi naelewa. Poa. Ora viva. Viva wewe. Leta spana babu namba 13. Fasta kidogo babu. Ni gasi utapona lini na wao inasumbua. Ya babu. Ehe. Empita kwa hapo chini kuna nati hapa nataka uifungue. Pita kwa hivi. Namba gapi? Namba 13 hapa. Sumeo hii hapa hii. Chapu kidogo tuende na muda tunajua hata na mabuseni hawa. Kwa hiyo sasa nikaona kwamba ni bora kuachana na ile biashara kwa sababu nimejaribu kuongea na watema madini ndio wakaniambia kwamba nimuone Pius Yadiwea hmm. sasa Pius Yadiwea pale Mbeya ukifika pale ni kwamba ni mtu ambaye anaweza kukusaidia na kukusikiliza nikasema nitamaliza basi hiyo biashara hmm. kwa kumtumia tu huyo huyo Pius ah, alafu namsikia sana mkuu um, fungu zenu za magari gari yako laini mshikani laini wewe unaona fungu yako hiyo hapa Bwana shukrani sana. Eh bwana asante sana bwana. Mungu akubariki. Ah usijali bwana vitu vya kawaida kusaidiana tu. Ni yani kweli. Eh maana watu wengine ukiwa unasaidia vijana wenzio kama hivi hapa mjini wanakuita chawa. Kumbe ni hali ya kawaida mwenzako yuko bize na majukumu na vitu vingine unaweza kuviendeleza. Kwa nini uitwe chawa? Kwa nini? Eh kwa nini uitwe chawa? Hawa atakuwa washamba. Eh ushamba, ushamba. Bwana miambo mimi binafsi huyu mshikaji wako nimemkubali sana. <laughs> Najiuliza kwa nini sikumfahamu mapema? Kwa sababu hata nifaka katika mambo yangu yale. Mimi mwenyewe sunanijua. Mimi mzee wa kujirusha. Ah wewe mtu wa kujirusha. Mtu wa kujirusha vibaya mno. Basi mimi ngienda sehemu za kujirusha cha kwanza ninachoangalia ni gari imekaa sehemu nzuri cha pili demu yoyote bro utakayemtaka. Hata wewe na mume wewe nenda kukuchukulia namba simu. <laughs> eh bwana. Eh niandikie namba yako. Eh si ndo kazi zetu bro. Bwana atakuwa anamtumia sana. Eh, yuko faster huyo. Shughuli zangu hizo. Bwana ukikwa nimi niko nayo. Eh <laughs> huyu yuko faster. Eh, Sema sasa wewe mambo yetu hayawezi. Huyu ananifahamu mimi. Eh hayo mambo yetu bado. Wewe wewe kujua mzee. Wewe tulia. Eh tulia. Wewe hilo ni achie mimi yetu. Alafu leo lini kwa nini? Ujuma kuna simu tutakwenda kuna simu tutakwenda hapo wanaita sio nini nini buku mbele eh ni mwanzo kuna nani leta hata alafu namalizia buku eh nishakuelewa usanielewa nitakuelewa ndio hapo mudumu jamani mpaka nipige mruzi kama naita mbuzi mmoja uko basi hapo jikoni kama ananisikia atengeneze nini na wewe uko kama utaje kumsikiliza huyu hapo jikoni mchukulie nimeshikaki mimi pamoja na chipsi kafu ni kenani zimoja na saradi saradi na pili pili kwa mbali <laughs> eh lakini hata lipa pro hapa eh nikusevu nani hapa 
uko jani bin darwishi unaweza kansevu de gala eh namba yako mwisho 33 okay eh safi inaita prima kufasha inaita inaita Usimite baba. Nite faza mjengo. Haya faza mjengo. Bora umefika. Ujione mwenyewe kwa macho yako na masikio yako. Akirudi usiku, nikufungulia ile redio utasema kuna birthday au tuko disco. Akiondoka kama iko katoka toka saa 12 asubuhi. Hali ndio kama hiyo unachoiona. Huyu ananichezea mimi eh. Hivi ananichukuliaje? Eh? Yaani mimi nimekuja hapa kumfata yeye, yeye kaondoka. Ina maana tunakimbia na kimbiana hivi. Sisi tushamchoka kusema ukweli kabisa tumemchoka. Yaani huyu ndani sisi hatulali. Hatulali kwa raha. Akirudi ndo kama hivyo kelele. Akiondoka kelele. Yaani hatuna mapumziko. Sisi tunashinda hivyo na tunakesha hivyo hivyo. Tumechoka. Tena tungekuwa tumeanza sisi kusema. Tungeambiwa labda tuna fitna, tunamuonea choyo au labda tunamuonea wivu lakini umekuja wewe mwenyewe umeona na umesikia kwa masikio yako. Sasa nisikilize. Hayo sio niloyajia. Mengine yenu wenyewe. Huyu bwana kama atarudi saa sita ya usiku. Saa nane ya usiku. Saa kumi. Mwambie hala hala Father House anakutafuta, anataka kodi yake. Mimi tena. Ehe. Mimi wasi nimekutuma. Wewe peleka ujumbe tu. Hayo yenu mengine ya matakataka siju ulizishirikishi, sijui mambo mengine mimi hayanihusu. Mimi nataka kodi yangu ya nyumba. Ili tofali la nyumba hili, umeliona hivi? Akunisaidia babake mdogo, shangazi yake, wala bibi yake, wala babu yako. Mimi nimejikusuru kusuru mwenyewe nimeunga unga, nimejenga hii nyumba. Hapa mjini mtaji ni nyumba, ndio maana naitwa Faza House. Haya, mimi nimekusikia na ujumbe nitaufikisha. Lakini swala lingine ndio. Eh hey, Faza House. Kule chooni. Akiingia huyu mpemba huyu. Anachukua masaa hayo? Ama hayo? Maana mtu anaweza ukaachia haja hapa hapa mlangoni. Ah. Tumechoka baba mwenye nyumba, tumechoka. Huyo bwana wewe unajua tabia ya wapemba wako jani. Pangine uko pwani na kula midagaa huko na misembe, ndio maana vitu vinakuwa viishi. Eh. Hayo mimi hayanihusu mambo yenu wenyewe. Sasa cha msingi ni hivi. Tani kwa kweli. Hivi utamani na wewe kidogo upate cheo, upate sifa, ujitawale, ujitanue, ujilambe. Ukaitwa Maza Maza House. <laughs> Sio mm, mm, mm. Yaani wewe upange zamu ya umeme, eh, utambe, mtu akikama kana mchuze na mzimsha kupe. Yaani wewe mama mwenye nyumba hapa uji nafasi. Wewe baba wewe yamekuwa hayo kwa ajili yangu. Mbona makubwa haya unataka kusemaje? Na maana wewe mtoto mdogo. Eh? Ina maana wewe hujui kudanga kwenda lonji wewe. Ndio. Wewe uendi maua. Hmm. Uendi kitambaa cheupe. Uendi kidimbwe. Uendi nani? Uibungu. Wewe si mtoto wa mjini hebu angalia uvu kutoka kipiskar. Ongea hmm. tuna watu. Uvae viatu. Hmm. Mzee tushamaliza mimi naona tu niendelee tu na shughuli zangu. Sawa lakini hii mambo amzuku niitaita mzee. Asiwepo. Ba mwenye nyumba. Father House. Father House. Esa boy. Sharbaro Tumbo. <laughs> Muni wa zamani. Bahari ya zamani. Kitambo. <laughs> Lakini ndo hivyo mwambie bwana. Pesa inaoga kumazoea. Mm 
gani? Naamka. Kuli kuni leo. Mbona sio kawaida kuja kanje peke yako kanacha mimi peke yangu ndani? Ah, hapana mke wangu. Unajua nakuwa na mambo mengi sana. Wakati mwingine kichwa kinakuwa kizito kina mambo mengi mpaka na vurugwa. Hmm. Lakini niko sawa. Niko sawa kweli. Niko sawa. Yeye alikuwa naomba uketi tuzungumze. Kiongo kuna jambo nilikuwa nataka nikwambie. Mhm. Mm Nyangu bwana. Mimi mkeo, mpojisikia kuniambia. Niambie. Nilikuwa nataka nikwambie kwamba nakupenda sana. Ile <laughs> ndio jambo ya hivi. Nakupenda pia mwangu. <laughs> Nakupenda sana. Mhm. Mm Nambi kula lingine? Hakuna nyingine. Mhm. Ni hilo tu nilitaka kufahamu kwamba nakupenda. Nakupenda pia. Okay. Bas tuende ndani. Tangulia.